This lecture is about uh, flow control in data link layer. First of all, what is flow control? Flow control is the data link layer. If you node in the adjacent node, center node is the adjacent node of the frames. If so, you receiving node, receiving node is the buffer and memory. If the frames in the memory, you can store it. If you have a frame, you can accept the process. If you have a frame in the process, you can accept the process. If you have a frame in the process, you can accept the frames in the memory and buffer. Sending side in the transmission rate is good. That is the receiving side in the processing speed in a column, memory size in a column, sending side in the sending node in the transmission rate is good. The learning is good. The frames are the receiving side. The good frames in a buffer load, a memory load, a story end of a candy. The buffer in the size in a call code, the buffer fill item mean the frames of unknown to the canning, the buffer overflow jay, the frames are the low side. अपन ट्रांसमिशन रेट ने कंट्रोल लिया ना सेंडिंग साइड इन्दर सेंडिंग नोड इन्दर ट्रांसमिशन रेट ने कंट्रोल लिया ना रिसीविंग नोड इन्दर बफर साइज़ एंड प्रोसेसिंग स्पीड हम आदेन आंसर चे सेंडिंग नोड इन्दर ट्रांसमिशन रेट ने नमले कंट्रोल लिया ना आदेन आदेन यान इन्दर बारे इन्दर फ्लो कंट्रोल ने अब वो एक तार वो एक फ्रेम आना आप फ्रेम ना प्रोसेसेस प्रोसेस ही इधर करेक्टर तो ना एक्सेप्ट है इधर नियाले रिसीविंग साइड तो तेरी चीज़ सेंडर नहीं द सेंडी में एक्नॉलेजमेंट इस सेंडी अब एक्नॉलेजमेंट इस सेंडी इधर नियाले रिसीव सेंडिंग साइड नारियां बच्चम नम चेंड सेंडी इधर फ्रेम from stop and wait method, stop and wait method लाने इन्दर जो वेट टीम, एक्नॉलेजमेंट के किटन वाले वेट टीम, अब सेंडी ये द फ्रेम इन्द एक्नॉलेजमेंट के किट्टे दिने शेष मात्र वे इन्द सेंडी उलो नेक्स्ट फ्रेम सेंडी उलो, अब आवड पे ने ट्रांसमिशन रेट कंट्रोल इन्द कार्य में वेरन नहीं ला, कार्य में उरे फ्रेम सेंडी इधर टा, आधा sliding window method multiple frames 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 before waiting for acknowledgement acknowledgement ஒரு multiple number of frames என்று எந்து இன்னும்டு send or send இன்னும்டு பக்ச் அங்கனே send இம்புளும் எந்த செக்கேதும் இடிக்கேனம் receiving node இன்ன receiving node இன்ன இது accept யானம் memoryல் story யானம் உள்ள capability உண்டும் உண்டும் செக்கேனம் அது நுள்ள methods எந்தில் வெருந்தும்டு sliding window techniquesல் வெருந்தும்டு so first stop and wait protocol stop and wait protocol பார்ந்து போல் அன்ன after transmitting one frame the sender waits for an acknowledgement before transmitting the next frame so ஒரு frame என்ன சென்டி அனு sending side at a time ஒரு single frame என்ன மாத்ரை sendி இன்னுளு receiving sideலது correct ஐட் எத்தி accept ஐது கழின்னால் receiver எந்த திரிச்சு சென்டியம் acknowledgement சென்டி acknowledgement கிட்டேனு சேச்சம் மாத்ரவே இந்தியுளு next frame என்ன சென்டி எத்துளு If suppose acknowledgement is not enough, that is one frame sent to a particular amount of time, that is waiting. That time in the end of the time, the acknowledgement is not enough. That time out is not enough, that is the time in the end of the acknowledgement is not enough. The sender is not enough, that is the frame is not enough, that is the re-transmit. If you have a receiving side, you have a negative acknowledgement. If you have an error in the frame, you have to discard the frame. You have to discard the negative acknowledgement. அங்கு நாம்பிலும் சென்று என்தியும் first IHA frame என்ன வீண்டும் என்தியும் re-transmitteயும் என்தல் stop and wait protocol என்தியும் at a time ஒரு single frame என்ன மாத்ரை சென்றியும் அப்பு பேன்ன அவிட flow control அல்லங்கில் transmission rate என்ன control என்ன காரியம் வெருந்தில்ல காரியம் at a time என்தே சென்றியும் ஒரு single frame என்ன மாத்ரை சென்றியும் இப்படு sequence number அங்கனை கொடுக்கான் உள்ள காரியம் நிற்சல் இங்கு நிறு sequence number 0101 அங்கனை கொடுக்கான் உள்ள காரியம் if suppose frame 0 என்ன send இதும் நியாரிக்கா sending side இன்ன send இதும் 
പ്രൈം സീറോനെ അവിടെ റിസീവിംഗ് സൈഡിൽ എത്തി റിസീവിംഗ് സൈഡ് അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു തിരിച്ച് എക്നോളജ്മെന്റ് സെൻഡ് ചെയ്തു തിരിച്ച് എക്നോളജ്മെന്റ് സെൻഡ് ചെയ്തു എന്താണ് എ സി കെ സീറോ സെൻഡ് ചെയ്തു ഇഫ് സപ്പോസ് ഈ പറയുന്ന എ സി കെ എക്നോളജ്മെന്റ് ഇവിടെ സെൻഡിങ് സൈഡിൽ എത്താൻ കുറച്ച് വൈകി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇഫ് ദാണ്ടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സെന്റർ സെൻഡ് ചെയ്യാണ് സെന്റർ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ദാണ്ട ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ടൈം പീരീഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രെയിം സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ എക്നോളജ്മെന്റ് വരാനുള്ള ടൈം പീരീഡ് ഇത്രയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഫ്രെയിം സെൻഡ് ചെയ്തു അവിടെ റിസീവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് തിരിച്ച് എന്ത് സെൻഡ് ചെയ്യാണ് എക്നോളജ്മെന്റ് സെൻഡ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ സെൻഡിങ് സൈഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ടൈമിനുള്ളിൽ എന്ത് എത്തിയിട്ടില്ല എക്നോളജ്മെന്റ് എത്തിയില്ല അപ്പൊ സെൻഡിങ് സൈഡിൽ എന്തായി ടൈം ഔട്ട് ആയി ഇത്രയും സമയത്ത് തിരിച്ച് എക്നോളജ്മെന്റ് എത്തിയില്ല അപ്പൊ സെന്റർ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫ്രെയിമിനെ വീണ്ടും റീസെന്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും റീസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസീവർ സൈഡിൽ വീണ്ടും ആദ്യത്തെ ഫ്രെയിം തന്നെ വീണ്ടും എത്തും വീണ്ടും എത്തുമ്പോൾ റിസീവർ നോക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ അയച്ച ഫ്രെയിം അത് ഓൾറെഡി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എക്നോളജ്മെന്റും അയച്ചു അപ്പൊ വീണ്ടും അടുത്ത് വീണ്ടും അടുത്ത് വരുന്ന ഫ്രെയിമിനെ അത് ആദ്യത്തെ ഫ്രെയിം ആയിട്ടല്ല കാണുക അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഫ്രെയിം ആയിട്ടാണ് അത് കാണുക അപ്പൊ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാര്യം ഫ്രെയിം സീറോ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എക്നോളജ്മെന്റ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസീവർ ഇനി എക്സെപ്റ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് ഫ്രെയിം വണ്ണിനെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഫ്രെയിം സീറോ തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ റിസീവർ സൈഡിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം അയച്ച ഫ്രെയിമിന്റെ അതേ റെപ്പറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ ഫ്രെയിമിന് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സീറോ വൺ സീക്വൻസ് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഫ്രെയിം സീറോ അടുത്ത വീണ്ടും അയക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഫ്രെയിമിന് സീക്വൻസ് നമ്പർ വൺ കൊടുക്കും അത് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിമിന് എന്ത് കൊടുക്കും എക്നോളജ്മെന്റ് നമ്പർ വീണ്ടും അല്ല സോറി സീക്വൻസ് നമ്പർ വീണ്ടും എന്ത് കൊടുക്കും സീറോ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് സീറോ വൺ എന്നുള്ള ഒരു വൺ ബിറ്റ് സീക്വൻസ് നമ്പർ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ളത് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് പ്രോട്ടോകോളിൽ സെന്റർ എപ്പോഴും അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സിംഗിൾ ഫ്രെയിം മാത്രമേ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സെൻഡ് ചെയ്ത ഫ്രെയിമിന് എക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് സെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രെയിമിന് സെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ പ്രോട്ടോകോൾ ഇൻ സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ പ്രോട്ടോകോൾസ് സെൻഡ് സെൻസ് ഫ്രെയിംസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വിത്തൌട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ എക്നോളജ്മെന്റ് സോ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയിറ്റിലെ കണക്ക് ഒരു ഫ്രെയിം സെൻഡ് ചെയ്തു അതിന്റെ എക്നോളജ്മെന്റ് തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രെയിം അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് അല്ല സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോയിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രെയിംസിനെ അങ്ങ് സെൻഡ് ചെയ്യാണ് സോ അവരുടെ എക്നോളജ്മെന്റ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ആളുടെയും രണ്ടാമത്തെ ആളുടെയും എക്നോളജ്മെന്റ് ഒന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രെയിംസിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി സെൻഡ് ചെയ്യാണ് സോ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് റിസീവിങ്ങിനോട് തിരിച്ച് എക്നോളജ്മെന്റ് സെൻഡ് ചെയ്യും ഇനി അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രെയിം എറർ കാരണം ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എക്നോളജ്മെന്റ് സെൻഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സെൻഡിംഗ് നോഡ് റിസീവിംഗ് നോഡിന്റെ ബഫറിനെ എന്ത് ചെയ്യിക്കാൻ പാടില്ല ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യിക്കാൻ പാടില്ല റിസീവിംഗ് നോഡിന്റെ ബഫറിന്റെ കേപ്പബിലിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫ്രെയിംസിന് അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സോ അതിനായിട്ട് വർക്കിംഗ് ഓഫ് സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ പ്രോട്ടോകോൾ നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് സെൻഡിംഗ് വിൻഡോ ഉണ്ട് റിസീവിംഗ് വിൻഡോ ഉണ്ട് സെൻഡിംഗ് സൈഡിലും ബഫർ ഉണ്ട് റിസീവിംഗ് സൈഡിലും ബഫർ ഉണ്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻഡിംഗ് സൈഡിലും ഈ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിംസിനെല്ലാം സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെൻഡ് ചെയ്ത് റിസീവർ സൈഡിൽ പോയി റിസീവർ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് എക്നോളജ്മെന്റ് അയക്കും ആ എക്നോളജ്മെന്റ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് വരെ ഈ ഫ്രെയിംസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം സെൻഡിംഗ് സൈഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം
അപ്പൊ ആ സീക്വൻസ് നമ്പർ ഓരോ ഫ്രെയിമിനും അസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി സെൻഡിംഗ് വിൻഡോയിൽ ത്രീ വേരിയബിൾസ് ആണുള്ളത് എവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ എ ആർ ലാസ്റ്റ് എക്നോളജ്മെന്റ് റിസീവ്ഡ് അടുത്ത എൽ എഫ് എസ് ലാസ്റ്റ് ഫ്രെയിം സെൻഡ് പിന്നെ എസ് ഡബ്ല്യു എസ് അതായത് സെൻ വിൻഡോ സൈസ് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെവൻറ്റീൻ ഫ്രെയിംസ് സെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം സെൻഡിങ് സൈഡിൽ സെൻഡർ എത്ര ഫ്രെയിംസിനെ സെൻഡ് ചെയ്തു സെവൻറ്റീൻ ഫ്രെയിംസിനെ സെൻഡ് ചെയ്തു ടോട്ടൽ സെവൻറ്റീൻ ഫ്രെയിംസിനെ സെൻഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം സീക്വൻസ് നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ് ടു സെവൻറ്റീൻ വരെ കൊടുത്തേക്കുവാന്ന് വിചാരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിന്റെ സീക്വൻസ് നമ്പർ വൺ സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിമിന്റെ സീക്വൻസ് നമ്പർ ടു അങ്ങനെ സെവൻറ്റീൻ ഫ്രെയിംസ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്ത ഫ്രെയിമിന്റെ സീക്വൻസ് നമ്പർ എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ അപ്പൊ ഈ എൽ എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ഫ്രെയിം സെൻഡ് അതിന്റെ സീക്വൻസ് നമ്പർ ആണ് എൽ എഫ് എസ് എൽ എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഫ്രെയിം സെൻഡ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്ത ഫ്രെയിമിന്റെ സീക്വൻസ് നമ്പർ ആണ് എൽ എഫ് എസ് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ സെവൻറ്റീൻ ആണ് മൊത്തം സെവൻറ്റീൻ ഫ്രെയിംസ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എൽ എഫ് എസിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ ഇനി എൽ എ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് അക്നോളജ്മെന്റ് റിസീവ്ഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ മൊത്തം സെവൻറ്റീൻ ഫ്രെയിംസ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ടെൻ ഫ്രെയിംസിന്റെ അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടി നമ്മൾ മൊത്തം പതിനേഴ് എണ്ണം അങ്ങോട്ട് അയച്ചു അതിൽ പത്തെണ്ണത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടി അപ്പൊ ആ പത്ത് എക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടിയവർ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യം അവിടെ അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിസീവായി അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എക്നോളജ്മെന്റ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ടെൻത്ത് ഫ്രെയിം വരെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എൽ എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ അപ്പൊ എൽ എ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് എക്നോളജ്മെന്റ് റിസീവ്ഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അപ്പൊ ടെൻ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര പേരെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് സെവൻ ഫ്രെയിംസ് കൂടി സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻ ഫ്രെയിംസ് കൂടി സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സെവൻ ഫ്രെയിംസിന്റെ അക്നോളജ്മെന്റ് ഇനിയും കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പൊ ആ സെവൻ ഫ്രെയിംസിനെ നമ്മൾ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം ബഫറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബഫറിന് ഒരു സൈസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ബഫറിന്റെ സൈസ് ആണ് ഇത് സെൻഡ് വിൻഡോ സൈസ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രെയിംസും അതിന്റെ സൈസും ഈ നമ്മളുടെ ബഫറിന്റെ സൈസും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബഫറിന്റെ സൈസിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം എന്ത് നമ്മളുടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ പതിനേഴ് ഫ്രെയിംസ് സെൻഡ് ചെയ്തു പത്ത് പേരുടെ അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടി സോ പത്താള് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ബാക്കി ഏഴാള് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനിയിപ്പോ നമ്മളുടെ സെൻഡിങ് സെൻഡ് വിൻഡോ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ബഫറിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കും പന്ത്രണ്ട് ഫ്രെയിംസിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ ഏഴ് ഫ്രെയിംസ് ഇപ്പൊ സ്റ്റോർ ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല അത് നടക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൻ വിൻഡോ സൈസ് ഫൈവേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫൈവ് ഫ്രെയിംസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ നമുക്ക് സെയിൻ സെവൻ ഫ്രെയിംസിന് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റോർ ചെയ്യണം സോ അത് പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്താ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടുള്ളത് എൽ എഫ് എസ് മൈനസ് എൽ എ ആർ മസ്റ്റ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എസ് ഡബ്ല്യു എസ് അതായത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രെയിംസിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ബഫർ സൈസിനേക്കാൾ എന്തായിരിക്കണം കുറവായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സോ എൽ എഫ് എസ് മൈനസ് എൽ എ ആർ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എസ് ഡബ്ല്യു എസ് എൽ എഫ് എസ് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് അയച്ച ഫ്രെയിമിന്റെ സീക്വൻസ് നമ്പർ ആണ് എൽ എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ അയച്ച ഫ്രെയിംസിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടിയ ഫ്രെയിമിന്റെ സീക്വൻസ് നമ്പർ ആണ് എന്ത് എൽ എ ആർ അപ്പൊ എൽ എഫ് എസ് മൈനസ് എൽ എ ആർ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രെയിംസിനെ വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഇനി എസ് ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സെൻഡിങ് സൈഡിലുള്ള ബഫറിന്റെ സൈസ് ആണ് ഇത് എസ് ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മാക്സിമം എസ് ഡബ്ല്യു എസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രെയിംസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റോർ
5 is the acknowledgement. 6 is the same. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 plus 7, 12. 12 sequence number is the same. Store is the same. Now, the largest acceptable frame is 12. 5 is the acknowledgement. In the number of receive window size and length buffer and size is 7. So 5 plus 7 is 12. 12 is the largest acceptable frame. So that 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 is the largest acceptable frame. शरीकी मन्ना ली एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल हम रेंडम कंबाइन चाहिए तो तन्ना ने वर्क की इन्दर कारीम आह इपे दिन लोर एक फ्रेम करेक्ट है तत्त्व रिसीव ही देंगे तेरे चंद सेंडी में एक्नॉलेजमेंट सेंडी अलग गिले इन दिन लोर एरर रंडे गिले एरर ने डिटेक्ट ही देता आ एरर एरर वाला फ्रेम में ना डिस्कार्ड ही आ एक्नॉलेजमेंट ही ताना इन दम गुड़े सेंडी इधर उड़ काम बच्चों रिसीव विंडो साइज़ में गुड़े सेंडी इधर उड़ काम बच्चों ना इधर नम्बर डे रिसीवर साइड इन डे बफर ले इन यात्रों तोड़ा स्पेस बाकी इन्द अदा इधर यात्रों तोड़ा फ्रेम्स ने इनी सेंडर इन्द सेंटी या आ वेरे इनफॉरमेशन नमूना रिसीवर बफर लें ये तरह तो वाला फ्रेम्स है ना के एडिकान वाला केपेबिलिटी आदेन उन्नदन वाला इनफॉरमेशन नगुड़े सेंडिया मत तो उन्नदन है एरर कंट्रोल हम फ्लो कंट्रोल हम कंबाइन चाहिए ये एक्नॉलेजमेंट स्वाइडी आने इन्दे इन्दे कंबाइन चाहिए दान वर्क की इन्दे तो नमले पानो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल से ले टू टाइप्स अंडर गो बैक इन प्रोटोकॉल ओंडर सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल ओंडर सो गो बैक इन प्रोटोकॉल गो बैक इन प्रोटोकॉल में चले if one frame is lost or damaged all the frames sent since the last technology are retransmitted इधर ने कैसे लाने के लिए इप्पो सपोज उरी eight frames ना द सेंडी इधर नहीं आएगी आधे उरी ग्रुप आए तो Eight frame, eight frames ना तो sendi इधर टुण्डा. Eight frames ना sendi इधर टा. Fourth frame वाले correct आए तो accept इधु. Correct आए तो अब नेती. Fourth frame वाले अब नेती. Fourth frame वाले नेती. आ fourth frame वाले वाला ना acknowledgement दो तेरी जो sendi. पक्षे fifth frame in between path लव डे वच्चे loss आय. Fifth frame एवे नेती टिला receiver side ले नेती टिला. पक्षे pin आए चे six सम seven में eight. मतलब eight frames ना sendi इधु. अदले four frames वो अब नेती correct आए तो फिफ्थ फ्रेम लॉस आए पुई पिन नहीं चा सिक्स सम सेवन और एट वाले ती टोंडा रिसीवर साइड ले ती टोंडा अदा ये डा आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स वन फोर राइन ये टे फाइव ने आना रिसीवर एक्सपेक्टेड ना द पक्षे फाइव वाले आंडर सिक्स सम सेवन और एट वन इंगेन आउट ऑफ ऑर्डर ये टे वरना पैकेट्स है ना अदा ये तो फोर ऐ नी टा फाइव वरेंडर सानत तो फाइव वरांडर सिक्स और सेवन और एट वन वाह वन्ना सिक्स और सेवन और एट ने आदेन दी डिस्कार्डी अब वो पिन्नी इड एवर आ रही है नो एक्नॉलेजमेंट है लेकिन नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट वाली इटा आ रही है गो सेंडिंग साइड आ रही है नो एंड इतनी टिल्ला फोर फोर प्र पक्षे फिफ्थ फ्रेम कोड़ा ना दा आरे गुड़े के सेंडी इधर टन्दे सिक्स सम सेवन एम एट टन गुड़े सेंडी इधर टन्दे सिक्स सम सेवन एम एट टम आउट ऑफ ऑर्डर इटा आये तो उन्ह अब ऑलरेडी डिस्कार्ड इधर टन्दे सो एंड ये ना फिफ्थ तोट्टा बाकी इलातने विंडर रीट्रांसमिटिंग फाइव उम सिक्स उम सेवन उम एट उम विंडर वड़न्दी इनु रीट्रांसमिटिंग इनु एंड द रीज़न आउट ऑफ़ ओर्डर पैकेट्स ने वड़न्दी इनु तो उन्नदा ना डिस्कार्ड इनु तो उन्नदा पे इतना तो और तो एक यार वाला देता ना ए दिनगल ओरे पैकेट लॉस आउट ऑफ़ फोर्ड राइट टेटी टुन दो आवरे एल्ला में इंदी इधर वाले इम आ फ्रेम्स ने एल्ला इंदी इम डिस्कार्डी नन्हे वड़े इधर इक ना इफ़ वन फ्रेम इस लॉस्ट और डैमेज्ड ऑल द फ्रेम्स सेंड सिंस द लास्ट एक्नॉलेज्ड आर रीट्रांसमिटेड वड़े मल्टीपल फ्रेम्स ना स्लाइडिंग मल्टीपल फ्रेम्स
go back in protocol in the example and answer again I will sending side list sending buffer in the size of three on three frames in our is a man make the combat to memory list story and bottom receiving side the order frame at the talk I'll edit it all receiving window size at random one frame on one frame at the story any buffer the button on so even a car zero one two I'll be able to sequence number on a और उस सेंडियाला ना फ्रेम्स इन्हें सीक्वेंस नंबर ही गाने चाहिए थोड़ा ना पर आधे मून वेरे इड तो नमक वैक्य हमें इन्हों टा मेमोरी लोट आ कम जीरो वन टू इन मून आल का रस सेंडिया बट मून आल का रस स्टोरी इधर काम बट अब जीरो वन टू अब इन्हें इन्हों जीरो ने सेंडी इन्हों फ्रेम्स जीरो ने सेंडी दो फ्रेम्स जीरो इवड़े तो नो फ्रेम्स जीरो ओर आल इड तें दी नो मेमोरी लोट वक़्त नो सो आया लें दी याना रिसीव याना अर्थात फ्रेम जीरो ने फ्रेम वन ने फ्रेम टू ने सेंडी नो ना पर मेमरी अब इवडे फ्रेम टू सेंडी है ना पक्षे फ्रेम टू ने एंडी आने वाले एक्सपेक्टेड इधर टू एंडी इधर वक़्त ना द मेमोरी वक़्त ना द पक्षे फ्रेम टू लॉस आए पुई अंदर जो द फ्रेम टू सेंडी इन्होंने फ्रेम थ्री इम सेंडी इन्होंने फ्रेम थ्री इवडे तो नोंडा पक्षे टू एक्सपेक्टेड इधर टू वेरा� अब इधर ये मेथड लें दी इम आउट ऑफ़ ओर्डर पैकेट्स ने लादे डिस्कार्ड ही है पर सिरो वन दो वन दो वन दो टू एक्सपेक्टेड ओन डर के मत थ्री बरनु अब तो थ्री ने बढ़ें दी याने डिस्कार्ड ही है ना आदेन विंडो इलोटे अलग ले मेमोरी इलोटे स्टोरे ही नहीं ला थ्री ने दी नो डिस्कार्ड ही उटेज अब ये टाइम आउट करें इम्बो वीड मार ऐंडी इम रीट्रांसमिट टीम सेंडर रीट्रांसमिट टीम अक्षय अंगन रीट्रांसमिट टीम वो टू विन अमात्रा अल्ला रीट्रांसमिट टीया टू करेंगे तो वर आरेंगले आए चितन दोनों नोक अब फ्रेम टू इन करेंगे तो पिन्ना आरेंगु डाई चितन द फ्रेम थ्री ने टू ने रिसीव इधर ना इन्हीं एक्सपेक्टेड इन्हें तो थ्री ने आना सो एक्नॉलेजमेंट थ्री ने बने सेंडी इन्हों फ्रेम थ्री ने सेंडी इन्हों सो फ्रेम थ्री ने बने टुण्डे सो फ्रेम थ्री ने सेंडी रेंडने रिसेंडी इधर टुण्डे अब थ्री ने इवड़ एंडी इधर का रिसीव इधर का पे ये मेथड लोर तो एक एंड कर्ड आउट ऑफ़ फोर्ड राइट तो रिसीवर साइड ले वरनो आउट ऑफ़ फोर्ड पैकेट्स नेला में दी हूँ डिस्कार्ड ही हूँ सेंडिंग साइड ले लोर का नोला दो ऐसे ही लोरे पर्टिकुलर पैकेट के लॉस आया आ लॉस आये पैकेट तुम रीसेंटी हूँ आधे कारण ये सेंडी इधर पैकेट्स में दी हूँ रीसेंटी तो स्लाइडिंग इ मेथड लाने के लिए नमला नेते बने मेथड लेंगे ना यारों ऐ दिन लोर पैकेट लॉस आया ला लॉस आया पैकेट तो माध्य करेंगे सेंडी इधर पैकेट सो ऐला रीसेंडी हूँ ना पर शे इ मेथड ले ऐ दिन लोर पैकेट लॉस आ बने अलग के ले दिन लोर पैकेट ने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट कितना आने के आ पैकेट मात्र ऐ � एट फ्रेम्स ने सेंड ही दो, अदिल फोर फ्रेम्स ने तेरे से करेक्ट एक्नॉलेजमेंट दे किटी टोंडर, फिफ्थ फ्रेम लॉस आई पुई, सिक्स एंड सेवन ने इट आवडा करेक्ट आई टेटी, रिसीवर साइड ले करेक्ट आई टेटी, अपन इवडर फिफ्थ फ्रेम आत्रा आने लॉस आये द, सिक्स एंड सेवन ने इट आवडा करेक्ट आई टेटी, अपन लॉस आये पिन आधे घरे ने आये चे सिक्स एंड सेवन और एट ओन रीसेंड चे ये ला अदन डे रीसेंड ना चल इवडे रिसीवर एंड जे यम आउट ऑफ़ फोर्डर पैकेट्स ने उन्हें डिस्कार्ड ही ला इन्दन ने पगरा माउट ऑफ़ फोर्डर पैकेट्स ने ला मेमोरी डे स्टोरी द वेचे को अब सिक्स एंड सेवन और एट फाइव ऐतान डे सिक्स अब लॉस आया फाइव इन्हें मात्रा नमला सेंडर एंड इधर उड़ता मधी रीसेंड इधर मधी 
അപ്പൊ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സെലക്ട് റിപ്പീറ്റ് പ്രോട്ടോകോളിൽ ആണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാക്കറ്റ് ലോസ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് എക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആ ഫ്രെയിമിനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക റീസെന്റ് ചെയ്യുക റിസീവർ സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ഫ്രെയിംസിനെ എല്ലാം അതെന്ത് ചെയ്ത് വെക്കും ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ഫ്രെയിംസിനെ എല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് റിസീവറിന് ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ഫ്രെയിംസിനെ എല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഫ്രെയിംസിനെ നോക്കി റീ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം ലോസ് ആയ ഫ്രെയിംസ് വീണ്ടും തിരിച്ച് റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് നോക്കി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ റീ ഇൻസേർട്ട് മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സോ അതിനെ മാറ്റി എക്നോളജ്മെന്റ് ടു സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് ടു സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിമിനാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എക്നോളജ്മെന്റ് ടു സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ടു സെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ സീറോ ടു എ സി കെ ടു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താണ് ഫ്രെയിം സീറോ ആൻഡ് വൺ കറക്റ്റ്ലി അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സീറോനെയും വണ്ണിനെയും മെമ്മറിയിൽ പിന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണ്ട ഇനി അടുത്ത രണ്ടുപേരെ എടുത്തു വെക്കാം ടൂ ത്രീയും അപ്പൊ ഫ്രെയിം ടൂ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രെയിം ത്രീയും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ടൂവിനെയും ഇനി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ടു ത്രീ സോ അതിനുള്ള സ്പേസ് വെച്ചു ടു ത്രീ ഫ്രെയിം ത്രീ വന്നു നേരത്തെ മെത്തേഡിൽ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ആയിട്ട് ടു വരാണ്ട് ത്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ടൂനുള്ള സ്പേസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് ത്രീക്ക് ത്രീന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രീന് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രീന് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യില്ല ഫ്രെയിം ത്രീന് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് തിരിച്ച് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് എക്നോളജ്മെന്റ് ടു ആയിരിക്കും ടു കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് എക്നോളജ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ടു കിട്ടാണ്ട് ത്രീ കിട്ടി അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് എക്നോളജ്മെന്റ് ഓഫ് ടു സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് എക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടാണ് ടു കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് എക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടുന്നു നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ ടൂവിനെ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ അയച്ച് ത്രീനെ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അറിയാം ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ആയിട്ട് ചെന്ന് തന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആർക്കാണോ നെഗറ്റീവ് എക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടിയ ആ ടൂവിനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും റീസെന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഓൾറെഡി ത്രീ അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ടൂവും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് അത് ടൂവിനെയും ത്രീനെയും എന്ത് ചെയ്യും റിസീവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അടുത്ത ഇനി ടൂ ത്രീ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഏത് ഫ്രെയിം ആണോ വേണ്ടത് അതിന്റെ എക്നോളജ്മെന്റ് സെൻഡ് ചെയ്യും അതാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്നോളജ്മെന്റ് സെൻഡ് ചെയ്യും സോ ഇതില് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിപ്പോ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ വരുന്നത് എറർ കൺട്രോൾ ആണ് എറർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വരുന്ന ഫ്രെയിംസിന്റെ എററിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണം എറോറിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് ചെക്ക് സമ്മും സി ആർ സി മെത്തേഡ് അപ്പൊ ആ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരുന്ന ഫ്രെയിംസിന്റെ എറേഴ്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും എറേഴ്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് എക്നോളജ്മെന്റ് ആയിരിക്കും എറേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എക്നോളജ്മെന്റ് സെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എറർ കൺട്രോളിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സും ഈ ഫ്ലോ കൺട്രോളിന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇതേ മെത്തേഡ്സ് തന്നെയാണ് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എറർ കൺട്രോളിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതേ എക്നോളജ്മെന്റ്സ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അത് അപ്പം എറർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാനും റിസീവർ സൈസ് റിസീവർ ബഫറിന്റെ മെമ്മറി സൈസ് ഇനി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരെ തന്നെയാണ് സെയിം എക്നോളജ്മെന്റ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഫ്ലോ കൺട്രോളിന്റെ ഈ മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എറർ കൺട്രോളിന്റെ സെയിം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട